Hi students, in the video, we will see example 3.34. Paaklaan. Find quotient and reminder when f of x is divided by g of x. In okay, va? so quotient and reminder are used. Long division method is used. We will do it. Okay, so here f of x is g of x. Now, if we compare the two polynomials, we know this is x cube. This is degree 3. This is degree 1. Okay, so this is smaller polynomial. So, smaller polynomial is the bigger polynomial. Divide okay, okay. Wow. So, now we division start. So, now f of x and then g of x divide. Now, 2x plus 1 is the Okay, wow. so first term is first term divided by first term. This is the first step. Okay, wow. So, first term is 8x cube divided by first term is 2x. Okay, so 2 1s are 2, 2 4s are 8. Then, in the one x is there. So, in the 3x, one x is remaining 2. Then, the answer is 4x squared. This is the quotient. Okay, wow. So, this is the quotient. Now, the quotient is the same. That is the render term. Okay, so, the pencil is into 4x squared. That is the quotient. Multiply and okay, wow. so, this is plus 2 plus 2 4 are 8, then x into x squared x cube. Next, plus 1 into plus 4x squared. 1 into 4x squared is the same plus 4x squared. Okay, next step is plus r, plus r. So, this is minus r. So, this is symbol change. So, this is minus. That is why we have plus term and minus. We have cancel this symbol. Okay, if you group it, you will clear idea. Okay, now we have to do the symbol. Minus is the same symbol. Minus symbol is the same symbol. So, same symbol is the same symbol. 6 plus 4 is 10x square. Okay, so next we have to do the term. That is plus 15x. Now, what is next? First term divided by first term. Now, what is the step? First term divided by first term. Now, what is the step? First term divided by first term. Now, what is the step? First term divided by first term. 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 So, what is this? It is minus 10x squared. It is plus 2x. Okay, 2x is the divide. So, 2 1s are 2, 2 5s are 10. If you have minus, you can put minus here. Then, you can cancel here and you can cancel here. So, which is equal to minus 5x. So, that is the minus 5x. So, that is the quotient. If you have minus 5x, you can divide it. You can divide it. You can divide it. You can divide it. This is the quotient. Okay, you can divide it. You can divide it. So, the quotient will be put. So, next, what do we do? We multiply the 2x plus 1 by minus 5x. Right? So, then, into minus 5x. Okay? Then, we have to multiply the 2x plus 1 by minus 5x. Okay? So, now, we have to multiply the 2x plus 1 by minus 5x. So, now, we have to multiply the 2x plus 1 by minus 5x. So, plus into minus minus 2 5s are 10. x into x, x coin. Then, here, plus into minus minus 1 into 5x, 5x. Okay, now we can change the symbol, we can change the same symbol. So, we can change the plus, we can change the plus, we can change the minus. We can cancel this symbol, we can group the two symbols. Now, we can change the plus symbol, we can change the plus symbol. So, we can change the plus symbol, we can change the plus symbol. So, 5x, sorry, here we can change 15x. So, 15x plus 5x is 20x. Okay, so next we can change the plus symbol, we can change the plus. So, term 1 scale is equal to the first term divided by first term. Okay, so first term is equal to the first term plus 20x. Okay, divided by the first term 2x. Denominator is equal to the 2x. The male is equal to the numerator. So, 2 1s are 2, 2 10s are 20. So, this is plus. So, plus is equal to the x. So, what is the x? So, what is the x? Plus 10. Okay, so now we can multiply these two terms with plus 10. Okay, but if you look at this question, you can see 4x squared minus 5x plus 10. You can see the order in standard form. Now it comes. Okay, so now we can multiply these two terms with plus 10. Okay, so now we can multiply these two terms with plus 10. 
ஓகே இன்ட்டு ப்ளஸ் தன்னை கொடுங்க அப்போ தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் சரி இது ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் வரும் டூ இன்ட்டு டென் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ்னு வந்துடும் ஓகே ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் தென் ஒன் இன்ட்டு டென் டென்னு வந்துடும் இப்போ என்ன ஆகணும் சிம்பிளாக சேஞ்ச் பண்ணணும் ரைட்டாக ஸோ இங்கேயே சிம்பிளாக சேஞ்ச் பண்ணி இதை மட்டும் குரூப் பண்ணுங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஜீரோ ஸோ இங்கே ரெண்டு சிம்பிளும் சேம் சிம்பிள் இருக்கா அப்போ இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அதானே வரும் பிகர் நம்பர் சிம்பிள் தான் கொடுப்போம் ஸோ டென் பிகர் நம்பர் அதோட சிம்பிள் பைனஸ் அப்படி கொடுத்துட்டாலும் சரி ரெண்டுமே சேம் சிம்பிள்னா அந்த சிம்பிள் தான் வரும்னு தெரிஞ்சு வச்சு போட்டாலும் ஓகே இப்போ ரெண்டுமே சேம் சிம்பிள்ங்கிறனால இதை ஆட் பண்ணிக்குவோம் ரைட்டா அப்போ செவன் ப்ளஸ் டென் செவன்டீன் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நமக்கு கீழே கொண்டு வரத்துக்கு டேர்ம்ஸ் இல்லை அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து ஒரு சிங்கிள் நம்பராக இருக்குது ஸோ இதை விட கம்மியாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு மேலே டிவைட் பண்ண முடியாது தட்ஸ் ஆல் இப்போ கொஸ்டினில் வந்து நம்ம கோஷன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் என்னடா ஜீரோ வரலையே மைனஸ் செவன்டீன் வந்திருக்கேன்லாம் நம்ம யோசிக்க வேணாம் என்ன ரிமைண்டர் வருதோ அதை எழுத வேண்டியதான் ஓகேவா ஸோ அப்போ கோஷன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிற பாலினாங்க அதாவது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மை ப்ளஸ் டென் ஓகேவா ஸோ ரிமைண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன்டீன் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன்னு இருக்குது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே கொடுத்துருக்கிற பாலினாமியல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கான்னு முதல் செக் பண்ணிக்கணும் ரைட்டாக ஸோ இங்கே வந்து பவர் ஃபோர் இருக்குது எக்ஸ் பவர் த்ரீ இருக்குது எக்ஸ் பவர் டூ இருக்குது அப்புறம் எக்ஸ் பவர் ஒன் தானே வரணும் அந்த டேர்ம் மிஸ்ஸிங் ஸோ எந்த டேர்ம் மிஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு போட்டு இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு அப்புறம் எக்ஸுனா எக்ஸுன்னு சேர்த்துக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் தென் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் எக்ஸ் இல்லையா அதனால ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸுன்னு போட்டுக்கிறேன் ஜீரோக்கு சிம்பிள் இல்லை பட் இது அடிஷனில் காட்டணும் இல்லைன்னா சப்ராக்ஷனில் காட்டணுங்கிறதுனால ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸுன்னு போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ஜீரோ தானே ஓகே தென் மைனஸ் செவன் லாஸ்ட்டாக கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் நீங்கள் அவசரப்பட்டு உடனே நீங்கள் சம்ம போட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு இடத்துல அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி நிற்கும் ஓகேவா சரி இப்போ சம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாமா இப்போ என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது ஃபஸ்ட் டேம் டிவைட் பை ஃபஸ்ட் டேம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை இங்கே ஃபஸ்ட் டேம் எக்ஸ் கோயின் இருக்கு சரியா ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் போயிடும் அப்போ ரிமைனிங் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்கும் சரியா எங்கே வந்து பவர் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே தான் ரிமைனிங் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பவர்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்கா இது வந்து கோஷன்ட்டுன்னு சொன்னேன்னா அப்போ இங்கே கோஷன்ட்டில் எடுத்து அதை போட்டுக்கணும் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டால் இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு என்ன வந்துடும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஓகே ப்ளஸ் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ப்ளஸ் தான் எல்லாமே ப்ளஸில் தான் இருக்குது ரைட்டா ஸோ அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் க்யூப்னு வந்துடும் தென் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லையா இதுவும் ப்ளஸ் இதுவும் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ இதை மைனஸாக மாற்றணும் இது ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது மைனஸாக மாற்றணும் இதுவும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது மைனஸாக மாற்றணும் இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த மைனஸ் சிம்பிளை இங்கே இருக்கிற ரெண்டு சிம்பிளை குரூப் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் இதோட கொயிஷன் ஒன் இருக்குது ஸோ இதோட கொயிஷன்ட்டு ஒன் இருக்குது ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஒன் போட்டுக்கோங்க சரியா இப்போ ரெண்டு சிம்பிளும் சேம் சிம்பிளாக அப்போ மொதல் அந்த சிம்பிள் எடுத்து போட்டுக்கலாம் தென் சேம் சிம்பிளாக தான் ஆட் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் க்யூப் அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும் சரியா தென் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு இருக்கா அப்போ பிக்கர் நம்பர் ஃபைவ் அதோட சிம்பிள் ப்ளஸ் அது தான் போடணும் ஓகேவா தென் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்னால் சப்ராக் பண்ணும் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர்
x cube into 4x, 4x cube நான் வந்துரும். sorry, x squared into x, x cube, நான் இங்கு 4 இருக்கன்னால் 4x cube நான் வந்துரும். then plus into minus, minus 4x into x, 4x squared நான் வந்துரும். okay வா, then இங்க plus into minus, minus வந்துரும். 1 into 4x, 4x நான் வந்துரும். okay, so இப்பா, symbol change பண்ணமா, so இது plus நான் வாத்துரும். இங்க minus இருக்கா, இதும் plus. இங்க minus இருக்கு, so இதையும் நான் plus நான் வாத்துக்கிறேன். இப்படி group பண்ணிக்கோங்க. okay, சரி, இப்பா இது cancel ஆயிடு. plus, minus 4x cube, plus 4x cube cancel ஆயிடு. இப்பா இது 2 மே plus நான் இங்க plus symbol தானே வரும். okay, so 2 மே plus ஆந்தா, இது 2 தே add பண்ணனும். அப்போ 4x squared plus 4x squared, 8x squared நான் வந்துரும். சரியா, Then 4x plus 0x is 4x. Actually, if you have 0x, you can consider it. If you have remaining, you can use it as a symbol. Okay, so next term is minus 7. So once you have the term is minus 7, first term is divided by first term. So first term is minus 7. Then you have plus 8x squared. 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 So you have plus 8x squared. Then you have plus 8x squared. So x squared is x squared. Remaining plus 8. So, this is quotient. Quotient will come to the plus 8. So, now, the plus 8 will multiply the plus 8 in three terms. Okay? So, what will happen? 8 into x squared, 8x squared. Then, what will be plus? So, plus into plus plus 8 into x, 8x. Then, here, what will be plus? Then, 1 into 8, 8 will be plus. Okay? So, what will happen? We will change symbol. Okay? So, what will happen? Group pani konga, ini mesti cancel pani konga. Sir, ipo different symbol zirke. Apo bigger number orang symbol minus, anala adat dam potokni. Different symbol na subtract panu. So eight minus four, four x. Okay, wah. Pengen rende symbol me minus symbol na minus symbol potete add pani kena mula dah. Seven plus eight fifteen. So ipo kila kondo barat kaya, inge vary terms illa, awal dah. Ido orang division complete agud. Okay, wah. So this is the quotient and this is the remainder. So apa quotient is equal to x squared minus 4x plus 8. So remainder is equal to minus 4x minus 15. Okay, wah. That's all.